Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Miss Rose. At ito na naman po ako ay gagawa ng sabon na tatawagin kong aloe vera soap. Ipapakita ko po sa inyo kung paano gawin ito. Okay? Sa mga magulang na may anak na may eczema, may dry skin, tapos may uh, yung may makate ang balat. Maganda po ang ang soap na mayroong aloe vera. Okay? Experience ko po ito ha. Dahil uh, bumili ako ng cream na may aloe vera ingredient. Tapos nag-work sa anak ko sa, sa eczema niya. Uh, ang bilis maghilom ng sugat. Ang bilis mawalan ng eczema. And then um, sabi ko makagawa nga ng sabon na may aloe vera ingredient. Okay? Ang unang-unang ginawa kong sabon ay aloe vera. Yan talagang purpose ko para sa anak ko na may eczema. Kaya po, sa mga magulang na mayroong anak na may eczema, try nyo po um, yung product na may ingredient na aloe vera. Okay? So, eto pong sabon na ito ay, of course, orange, pero aloe vera soap po ito. Kaya po ito ay orange dahil ang anak ko ay Mabulito niya ang orange na kulay. So, sabi ko, uh, gawa nga ako ng sabon na kukulayan ko ng orange. Okay? May fragrance na rin po ito. Yung unang sabon na aloe vera na ginawa ko, kuha ko pa sa internet yung ingredient na yon. Tapos, uh, medyo hindi nag-work. Um, I think before, hindi, uh, nung nabasa ko yung ingredient na yon, hindi niya nirecommend na gumamit ng soap calculator. So, Uh, so, nagbase lang ako sa ingredient niya. Pero talagang importante na may gumamit kayo ng soap calculator kahit na ibigay, ibigay ko nandyan na yung ano, uh, sukat ng ingredient. Okay? To make it sure. Tapos yung pangalawa na gawa ko ay green siya yung aloe vera leaf talaga ang kulay. Okay? So, inanda ko na po yung mga ingredients ko pati mga materials na gagamitin ko. Kaya po, uh, papakita ko na lamang po sa inyo na. Okay, so syempre sa materials, meron pa akong panandok dito para sa pagtunaw ng lye. Okay, tapos andito naman po yung aking electric hand mixer. Para mapabilis ang paghalo. Okay, uh, nagdi-decide ako kung kailangan ko ba lagyan ng fragrance oil yung aking aloe vera. Okay. Pwedeng hindi, pwedeng, pwedeng lagyan na, okay? Uh, kung ano yung prepare ninyo. Tapos, nandito na po sa aking kanan ay yung mga ingredients ko. Okay? Akin na pong, ito po ay liquid, liquid ko po ito. Um, ang ibig kong sabihin, hindi ko na specify. I mean, liquid ko ito na may water content at meron ng aloe vera liquid. Okay? Uh, okay. So, paano bang sa eh, sabi, uh, ano na ito? Okay. Uh, meron siyang meron akong 8.74 ounces na liquid. Okay? Sa 8.74 ounces na liquid na yon, 5 ounces doon ay aloe vera liquid. 3.74 ay water content, distilled water. Okay? So, papakita ko po yung, ilalagay ko po yung, ano, yung, ang tawag doon ay, specify ko po yan sa, ipo, sa comment, sa, ipopost ko. Okay? Tapos, meron po tayong, uh, lye, napaka-importante of course, kailangan nyo ng lye. <laughs> hindi, hindi ka pwede gumawa ng sabon na wala nito. Okay? At of course, siya nga po lang gagawin natin ay cold process method. Okay? Now, ang unang uh, ang unang procedure na gusto kong gawin ninyo ay yung magsukat kayo ng, ng water at lime ninyo. At of course, ang pagbuhos ng light sa uh, liquid ninyo. Okay? Pansin po ninyo na naka po yung aking liquid kasi nga gusto ko po kaagad malamig yung solution ko. Dahil pag binuhos mo yung um, 
Pag binuhos mo yung lye dito sa sa liquid, mainit po yan. So, parang naglalaro siya sa sobrang lamig at sobrang init, di ba? So, ang kalalabas yan is, hindi warm na siya yung malig maligam gambayon hindi na siya sobrang init. O hopefully, dahil frozen nga siya, hindi talaga siya mainit. Yun ang, ang, ang gusto kong ang expected na mangyari. Pero palagay ko, magkakaroon pa rin ng konting init yan. At dahil ang liquid na ito ay merong aloe vera content, so, kaya po, nag-decide ako i-prosen po yung liquid. Okay? Now, meron po tayong 3.74. Um, is it 3.74? Let me check. Ang ating um, ingredient na lay ang sukat ang sukat ng ating let's see screenshot okay so meron tayo, meron akong 3.10 ounces na lay okay yan natin sa baba So, katin lang po natin, natin ang line natin, tapos ibubuhos po natin pa unti-unti rito sa ating uh, liquid. Okay? At, of course, ilalagay ko sa ilalim ang weighing scale. Alright. At, ah, uh, gagamitin ko ay sandok, of course. Kailangan na stainless, ha? Bawal gumamit ng aluminum. Okay. And then, ang line po na ito ay binili ko from Essential Depot. Nandito po ang kanilang pangalan at ako po ay uh, avid fan po ng Essential Depot. Okay. At gusto ko yung, uh, may kamahalan nga lang ang kanilang line dahil pino po yung kanilang um, sodium hydroxide. Okay. So again, mayro po tayong 3.10 Right, 3.10. Okay. Siya nga po pala, meron akong gloves. At kung kinakailangan, magkaroon, mag, mag, ano kayo ng facial mask, kasi yung fumes, and at the same time, yung eye goggles, okay? Paunti-unti lang natin gagawin, ah, uh, bubuhos. Kasi... Ayan. tayong 1.4 na lye. Okay. Ayan po. At inutunam na ng lay ang uh, ating uh, solid na yung liquid na ito. Naging solid nilagay po natin sa freezer. Okay. Actually, minsan nagkukulay ano yan eh. kulay parang yelo okay. ayan sakto na let's see okay alisin na po natin yung weighing scale hindi na natin kailangan 
Tapos, slowly lang po natunawin natin yung ating itong solid na I mean, naging solid na liquid natin. Good job. Walang fumes, no? Hindi siya... Hindi lumabas yung ano? Yung... Parang usok ba yun? Ang bilis, diba? Hmm. Take note po ha, ang ating liquid ay meron na, nandito na po ang ilang ounces na aloe vera. 5 ounces. Okay. Buo-buo pa rin po ang ating may konting ah, buo-buong yellow. Nag yung, ang tawag to? Yellow ba? Yeah. Tunawin po ng maigi ang ano ha, ang lye. Yung wala pong trace na buo-buo. Tunaw na naman ang lye pero cloudy pa rin siya. So, itabi po na muna natin. Okay. Umpisahan ko po muna sa... Okay, ito muna pala. Magbubuo-buo na. Ito po ay palm oil. Okay? Parang kailangan ko yata ang uh, may malamig kasi sa lugar ko kaya nagsisimula ng bumuo. Okay? Uh, ang palm oil po natin ay nasa 3 ounces. At ang susunod na oil natin ay Ito naman ay coconut oil nasa 7 ounces. Para magbubuo-buo na rin siya. Ngayon, meron po ako 2 uh, ounces of uh, shea butter. Pina niliquify ko na pa ito at, at dahil ito ay uh, solid din sa room temperature sa, sa pag malamig. Okay. And then I have this um, 10 ounces of olive oil. Okay? So meron po tayong actually lima na oil na gagamitin. At may binili akong castor oil. Ang gagagamit po natin ay 1 uh, ounces. Okay? All right. So Siya nga po pala, gagamit ako ng mica coloring. Option na lang po ito kung ayaw nyo na merong coloring. Okay? Uh, at ang coloring po na gagamitin ko ay galing sa nurture soap na green mica powder. Alpine. Alpine green mica powder. Okay? Uh, di ba, binigyan nila ako ng libre. Libre lang to eh, nung bumili ako ng uh, soap nila. So, kaya 5 grams lang ang, ang pre. Okay? So, yan po ang susunod natin. Ano ha? Uh, gagawin. Okay. Nandito na po yung stainless na spoon ko. At, maglalagay lang ako ng konting uh, mica. Hindi ko na po susukatin, by the way. Kasi 5 grams lang naman po siya. Hindi rin naman kasi marami yung oils ko. So, kaya, tansyahan. Pero po, kung marami-rami yung gagawin nyo, edi, okay. Mga ganyan. Magkulang, edi tagdagan, di ba? I mean, kung 
Kayo lang po ang gagamit ng ano ha, ng sabon na gagawin nyo. Okay. So, at tutunawin ko po yung mica powder ng olive oil. Alright. Sinukat ko na po ito. Uh, ang, ang mga oli ng olive oil natin ay 10 ounces. Okay. Kasi, mamaya, kapag okay na yung soap butter natin, okay, ahatiin ko siya sa dalawa, at, ang isa ay, green, at ang isa ay yung, yung natural color. Hindi ako maglalagay ng titanium dioxide natural color lang. Okay. Tapos, i-liquify lang po natin. Alam nyo kasi, <laughs> yung aking ano, yung parang mini mixer ko ay naiwan ko. Pero, okay lang. Dahil, pwede naman yung mga ganito. Okay. Ayan po ang ating, ang aking color na gagamitin kulay na aloe vera lip. Okay. Tapos, itatabi lang po natin siya. Kasi mamaya po ay sa paggawa natin ng sabon. Separate, again, separate yung soap butter natin ng natural color at ito nga ay green. Okay. Now, sunod na gagawin, i-mix lahat yung ating, i-mix ko yung Um, mga oils. Okay. Unahin ko ay nagbubuo na kasi. No, unahin ko na nga itong coconut. So, mix nyo ang coconut oil. I mean, ilagay nyo ang coconut oil. Basta lahat ng oils ninyo, e ano ninyo, i-mix nyo. And then, yung palm oil, nagbuo na. Nalagay ko muna utling to sa ano, sa microwave. Ang olive oil natin. Castor oil na one ounces. We need one ounce of castor oil. All right. So alis na natin to. Nailagay ko na rin po yung she butter. Ay, hindi ko napansin na hindi pala naka-on yung aking camera. So, nandito na po yung five oils na ginamit ko, no? Um, tapos, andito na rin yung ating light solution. Alright. So, my, oil, my oils na tayo. Meron na akong malamig ang aking light solution. At handa na rin yung kulay na green. Okay? Just in case na uh, hindi ko magustuhan yung pagkakulay ng green, an nakahanda lang itong aking mica. Okay? Now, yung pwede pong lagyan nyo ng fragrance, pwede rin pong hindi, ha? So, kayo po ang magde-decide kung lalagyan nyo ng fragrance o hindi, at, of course, merong maglalagay din po tayo ng sodium lactate sa ating light solution. Okay? Ang sodium lactate po natin ay 1 teaspoon, okay? Per pound of oil. So, di ba, let's look at ko siya na nasa 0.1. Okay. Oh, cool. That's 
that's already it. Okay. Ito na po ang solution ko. Merong distilled water, aloe vera liquid, at lye. Sodium hydroxide. Okay. Nagsusoping po tayo na malamig ha. Handa na. At by the way, ito na rin po ang ating, look at my, uh, yung soap mold ko. Mm. Nilagyan ko lang siya ng, ano, ng plastic. Okay. Let me use this one. Tapos, Ah, doon sa gilid yung mga pinaggamitan. Tapos itatabi ko lang yan. And then, emulsify lang natin ng maigi. Ayan. Okay na. Ito po ay soap butter natin. Nasa, ang tawag po rito ay light trays, ha? Okay. Tapos, di bali, hahaluin ko la ang, I mean to say, i-divide ko lamang siya. So, ang gagawin ko po, mas marami ang dapat, ang, ang, tawag dito, soap butter na, na original ang kulay. And then, konti lamang dito sa grain. Okay. Itabi po muna natin ang ating... Okay. Tapos, haluin lamang natin kulay natin na green. At, ang, ang tinitingnan ko rito kung talagang green ba siya yung desired na green na gusto ko. Kapag hindi, pag gusto ko pa talaga ng kulay na green, lalagyan ko pa uli siya. Okay. Let's see that. Tapos itabi natin.
nag-accelerate tong ano na ito ah uh, Ayan, nag-accelerate na. Yung aking yung fragrance na inilagay ko po ay nag-accelerate. Kaya kailangan haluin ng electric hand mixer. Alright. Tapos itabi. Okay. So, lagyan din natin to ng Alam mo, eh, hindi ko na sinusuka tong uh, oil ko, fragrance oil, kasi konti lang naman yung tinan nyo nag-accelerate yung uh, fragrance oil. So, yun po ang acceleration, okay? Yung, yung nagtitrace kagad siya. So, kailangan ihaluin. Balik tayo dito. Ihalo na po natin, ha? Sa... Um, palagay ko na ito, magkakaroon ng uh, soda ash ang aking uh, soap butter. Kasi, sobrang lamig yung live solution ko. Okay. Unang buhos ko. Tapos. Ibuhos ko siya. Sunod.
then I will put the rest Okay. 